তাহলে আলোপ প্রতি তোমার এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে এটা হলো আলোর জন্য আলোক বর্ষক পয়েন্টিক ভেক্টরটা কি তারিত চুম্বক তরঙ্গের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এক স্থান থেকে অন্য স্থানের শক্তি বহন করা আসলে তারিত চুম্বক বলে কথা না যে কোনো তরঙ্গই তথ্য এবং শক্তিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে তো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে সে কারণের জন্য তারিত চুম্বক তরঙ্গ এই শক্তিকে বহন করে শক্তি বহনের ক্ষেত্রে তারিত চুম্বক তরঙ্গের ভূমিকাটা অনেক বেশি কারণ এই যে তোমার আমরা যে পরস্পরের সাথে এক ধরনের ভিডিও কলে কথা বলতেছি স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে প্লাস মোবাইল ফোনে কথা হচ্ছে প্রতিনিয়ত ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে টেলিফোনে টেলিফোনে কথা হচ্ছে টেলিভিশনে তথ্য ছবি তথ্য দেখা যাচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু এক ধরনের তারিত চুম্বক তরঙ্গ এবং এই তারিত চুম্বক তরঙ্গের মাধ্যমেই তথ্যগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে চিন্তা করো আমি অনেক সময় প্রথম যখন মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করছি তখন তো তুমি জানো যে নেটের প্রচুর দাম ছিল মাত্র একুশ দিনে তিনশো টাকা দেয় মানে কি বলবো এক নেট নেওয়া লাগছে মানে খুবই কঠিন একটা শর্তে আর কি তো সেই সেগুলো ব্যবহার করার কত সীমাবদ্ধতা ছিল তো ওই সময় ফোন আমি যখন একটা ছবি যখন মানে ডাউনলোড দিতাম বা নিয়ে আসতাম আমি খালি ফোনের আশেপাশে দেখতাম যে ছবিটা ঢোকে কোন দিক দিয়ে তখন তো আমি মনে করো ছোট মানে কুড়ি হলো তোমার কেবল অনার্সে ফোনের কোন দিক দিয়ে ছবি ঢোকে ছবি ফোনের মধ্যে কেমনে আসে পরে যখন আবার ওই ফিজিক্স এর ওই তারিত চুম্বক অংশটা পড়া হলো তখন কিন্তু মোটামুটি বিষয়টা ক্লিয়ার হলো তোমরা যেমন ইন্টারমিডিয়েটে পড়িত তখন কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটের সিলেবাসটা ছিল ব্যাপক মাত্রায় ছিল কিন্তু সেখানে আপগ্রেড জিনিসগুলো ছিল সব হলো অনার্স মাস্টার্স ছিল এখানে তোমার করছে কি এই ইন্টারমিডিয়েটের তোমাদের বর্তমানের সিলেবাসটা অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এবং ইন্টারমিডিয়েট এই মিলে সমন্বয় করছে ফলে তোমাকে উচ্চে তোলা হচ্ছে কিন্তু তথ্য কম আছে এই পার্থক্য তবে যার কিছু হোক সব কিছুর মধ্যে আগের বইটা ছিল সবচেয়ে ভালো আগের মানে দুই হাজার বারো সাল বা দশ সালে যে বইটা পড়ানো হয়েছে ওইটা একটা ব্যালান্স বই আর কি বইটাতে এমন ভাবে একটা ধারাবাহিকতা ছিল যে তুমি এরপরে কি পড়বা তারপরে কি পড়বা এটা সাজানো ছিল এই জিনিসটা নাইন টেনেও এখন নাই ইন্টারমিডিয়েটেও নেই একটু অবসালো হয়ে গেছে যাই হোক এই যে শক্তিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাই হলো তরঙ্গ তুমি যদি ক্লাস নাইনের সেই নবম সপ্তম অধ্যায় আগের বইয়ের যদি দেখো তাহলে সেখানেও ওই শব্দ অংশে লেখা আছে ইয়ে তরঙ্গ অংশে লেখা আছে তরঙ্গের ক্ষেত্রে সপ্তম অধ্যায়ই আছে এটা যে তরঙ্গ শক্তি এবং তথ্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় তরঙ্গ ছাড়া আমরা আমাদের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি না তো যাই হোক ওই পয়েন্টিং এর অপশন থাক এখানে এর উপর মনে হয় একটা সূত্র দেওয়া আছে তো এই যে সূত্রটা দেওয়া আছে এখানে সূত্রকে ব্যবহার করে অঙ্ক আছে তো আমার মনে হয় যেহেতু আমরা অঙ্ক অঙ্ক সময় দেখব সুতরাং ওখানে আলোচনা থাকাই ভালো হবে এই যে তারিত চুম্বকের এই অংশটা আমাদের অলরেডি আলোচনা হয়েছে তা আমি শুধু আলোচনার ধারাবাহিকতা আমি একটু সংক্ষেপে মনে করে দিয়ে যাচ্ছি যে সবচেয়ে শক্তিশালী রশ্মি হল গামা রশ্মি যা তরঙ্গ দুর্গ সবচেয়ে কম কম পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি তারপরে হলো আলট্রা ভায়োলেট রে অতি বেগুনি রশ্মি এরপরে আছে হলো দৃশ্যমান অংশ আলো এটির 
অবশ্যই এগুলো ডিপেন্ড করে হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্কের উপর তারপরে আছে তাপের অংশ অবলোহিত অংশ তাপের পরে যে অংশ আছে এটা হলো মূলত বেটার তরঙ্গ এই বেটার তরঙ্গ আছে আপার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোয়েভ রাডার মিডিয়াম ওয়েভ এর বিভিন্ন ধরনের ওয়েভ আছে এই বিষয়গুলো এরকম তো বেটার তরঙ্গ মাইক্রোয়েভ এগুলো নিয়ে আমি গতদিন মোটামুটি ডিটেইলস আলোচনা না হলো মোটামুটি করছি মনে হয় মনে আছে না তোমার এগুলো হ্যাঁ এগুলো আছে কিন্তু তুমি দেখো এখানে বেশ কিছু ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা দেওয়া আছে একটু মনে হয় পড়ে নিও পড়ে নিলে আমার বিশ্বাস যে তুমি এগুলো অনেকটাই উপভোগ করতে পারবে যে কম্পাঙ্কের ক্রম নিঃসরণকারী উৎস কারণ এগুলো সবই মোটামুটি পয়েন্ট আকারে দেওয়া আছে এই তত্ত্বগুলো এখানে কিছুটা বলবো যে নোটের মতো করছে যদিও এটা মূল বই আসলে এখানে ওই যে বললাম যে প্রকাশনীর উপরেও কিছু কিছু জিনিস ডিপেন্ড করে তুমি পাঞ্জেরি বা লেকচারের যে প্রকাশনীর যে বইগুলো পড়বা এদের প্রকাশনীর বইগুলোর একটা মান ওরা রাখার চেষ্টা করে কি যেহেতু একটা দেশের নাম করা কোম্পানি তারা সুতরাং তারা একটা ডোট বা বই যেমন তুমি মনে হয় তথ্য প্রযুক্তি পাঞ্জেরির পড়তিস দেখো সেখানে কিন্তু অন্য অন্য বইয়ের চেয়ে কিন্তু কিছুটা হলো ভিন্ন আছে এবং তথ্যগুলো আমি নিজেও তোমার বইটা মনে হয় দেখছি ভালো খারাপ না ভালো ভাবে আছে দার্শন <laughs> 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 তবে ওদের ইয়ে বইটা একটু কঠিন করছে কঠিন কি ওই বইটার মানে বিবরণের ভঙ্গিটা এবং হলো উপস্থাপনটা কঠিন এবং এটা হয়তো সারদের জন্য মানে অ্যাপ্রুভ হতে পারে বাট স্টুডেন্টের জন্য বিশেষ করে মিডিয়াম থেকে দুর্বল স্টুডেন্টের জন্য ওই বইটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না আমাদের জি স্যার আমি তো ভাবলাম আমি তো এখন ভাবি যে পটাশ করে কিনে ফেললাম কি তাই কি মানে অবশ্য আমার খুব একটা খারাপ হয় না তুমি এর কথা মাহবুব স্যার বই খারাপ না ভালো কারণ উনি আগে থেকে একজন প্রযুক্তিবিদ ছিল তো এবং ওনার কিন্তু কম্পিউটারের বই আগে থেকেই প্রচলিত ছিল মাহবুব রহমানের সেই সূত্র ধরে ওই ইয়ের বইটা ক্লিক করে গেছে আর বইয়ের মান আমি নিজেও বই ওটা পড়ছি বা পড়াছি স্টুডেন্টদেরকে ভালোই খারাপ না বইটা যে যে তথ্যগুলো যেভাবে দেওয়া আছে আগের দিকের বই যাই থাক পরের দিকের যে লেটেস্ট যে বইগুলো দেখলাম সেটা মোটামুটি বেশ ভালোই দিছে সমস্যা নাই বই একটা আসলে সিলেবাসের বই আমি বলবো যে একটা তোমার যেটা সহজ লাগে সেটা পড়লেই যথেষ্ট তারপরে একাধিক হলে তারও ভালো এখন দেখো তরঙ্গ মুখ এই তরঙ্গ মুখ কথাটা শুনে এরকম মনে হতে পারে যে তরঙ্গের সম্মুখ ভাগ মনে হয় যেরকম সাপ হা করে আসে সাপের মুখ নিয়ে ওরকম তরঙ্গ যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে মনে হয় ওর সামনের দিকের অংশটা হলো তরঙ্গ মুখ আসলে ঘটনা কিন্তু সেরকম নয় তরঙ্গ মুখটা হলো একটা তরঙ্গ যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন ওই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ার অপর ভিত্তি করে সমদশা সম্পূর্ণ 
কণাগুলো যে তলে অবস্থান করবে যে জায়গায় অবস্থান করবে সেই সমদশা সম্পূর্ণ কণার পথটাই হলো তোমার তরঙ্গমুখ এখন আমি একটু একটু ব্যাখ্যা দিই যেহেতু এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে তোমার নেট কি আবার আনস্টেবল হলো নাকি না স্যার এখানে মেসেজ দেখালো আনস্টেবল সেই জন্য জিজ্ঞেস করলাম তাহলে এখানে একটু যে এখানে যে ছবিটা আছে এই ছবিটা একটু দেখো যে তরঙ্গটা যদি এই কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই কেন্দ্র থেকে যখন ছড়িয়ে পড়ছে সমদূরত্বে কি সবগুলো কণার দশা বা অবস্থা এক হবে না আমি সমদূরত্বে হ্যাঁ সমদূরত্বে কিন্তু মানে সমান হারে দূর ধরো এই যে এই কেন্দ্রীয় পয়েন্ট থেকে যদি এই দূরত্বে হয় আমি ধরো বাইরে আর একটা देखो बाहर देखो एक বৃত্ত আকাশে এই বৃত্ত যদি কেন্দ্র থেকে সমান দূরে হয় তাহলে এই বৃত্তের উপরে কোন কোনার দশা সবগুলোর দশা এক হবে তাহলে এই বৃত্তটাই এই বৃত্তের যে রেখা এই রেখাটাই হবে হলো তোমার এই তরঙ্গ মুখ কোন তরঙ্গের মুখ এই যে কেন্দ্র থেকে যে তরঙ্গটা সব দিকে ছড়িয়ে পড়ছে चारित समस्त मान कम्पनशील कणा एक ही अवस्था जो एक ही कंडिशन एक ही अवस्था थे तुम्हारे तरंग मुख দেখো লেখা আছে কারণ সংজ্ঞাটা পড়ে দেখো সমতলীয় বা গুলিও গ্যালোনাকৃতি তরঙ্গের অবস্থিত সমদশা সম্পূর্ণ কণার সঞ্চার পথ এই যে লেখা সমদশা সম্পূর্ণ আমি তোমাকে এমনি একটা অন্য যে কোনো মুহূর্তে কোনো তরঙ্গের উপর অবস্থিত সমদশা আমি তোমাকে একটা ইয়ে দেখাই আচ্ছা একটা একটা ঢেউ ঢেউ वाला দেখাই এটা এটা ক্লোজ করে দেই আচ্ছা ঢেউ वाला দেখালে তোমার জন্য ক্লিয়ার হবে तरंगमुख होते सकल बिंदु तरंग दशा एक ही कणा गुल दशा एक आदि मन करी उपरते बिंदुते <laughs> আবার নিচের যদি এই জায়গা রাখাও এই জায়গাগুলো হ্যাঁ এটা 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 এক ওই জিনিসই তো ডিসার তা আসলে তরঙ্গ মুখ বলতে কিন্তু আমরা যেটা বুঝি আমরা মানে আমাদের ধারণার মধ্যে হতো এরকম যে কি তরঙ্গ কি ঢেউ ঢেউ হবে এই যে এর মুখ কোন হবে তরঙ্গ মুখ যদি এরকম শুনে তো সেরকম মনে হয় দেখো এখানে মাথা তারা ফুলের মতো কিছু এঁকে দিয়েছে এই যে এটা হলো তরঙ্গ মুখ मन 
নাম এক রকম সংজ্ঞা আর রকম এই যে তুমি দেখো বল রেখার সংজ্ঞা পড়ো চুম্বকের বল রেখা পড়ো তরিতের বল রেখা পড়ো আচ্ছা সংজ্ঞাটা যদি এই রকম করে দেওয়া থাকতো যে তরিতের বল বা শক্তিগুলো যে রেখা বরাবর ক্রিয়া করে তাকে আর বল রেখা বলে কি বলা যেত না সেটা তো দেয়নি ওরা কি করছে कारण तरंग मुखर पर अंश टुक सामने दिखे कतदिन पर तरंग नाम विपरीत दशा दिखे गए तरंग शक्ति दस एकक हम कत चार फिर तरंग जोर स्थान स्थान जोर समदशा मिलित हम तरंग शक्ति बस प्राबल्य बस तीव्रता बस तीव्रता कमे जाए ह्रास पाए निर्दिष्ट समय पर घटना घटे तुम आलोर क्षेत्र समय पर आलो अंधकार एक अंश तैरिंग 
আর স্থান বেটি সারটা হলে এরকম নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে এটি তৈরি হবে মানে ধরো এই জায়গাতে হলো বেটি সার এই জায়গাতে হলো এই জায়গাতে হলো এরকম নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে যখন তৈরি হয় তখন তার নাম হয় স্থান বেটি সার क्षक যখন ওই সময়টা বিবেচনা না করে যখন দেখিচ্ছে যে তরঙ্গ তো ইনকে যাচ্ছেই ঢেউ খেলে কিন্তু এই এ বিন্দুতে একটা ব্যাটি সার তৈরি হয়েছে বি বিন্দুতে আর এক রকম তৈরি হয়েছে সি বিন্দুতে আবার এ বিন্দুর মতো তৈরি হয়েছে তাহলে এটি কি এটি সময় নিয়ে বিবেচনা করা হলো না এটি হলো এ বিন্দুতে মানে এ নামক স্থানে হলো এটি আবার বি নামক স্থানে হলো এটি সি নামক স্থানে হলো এটি হলো স্থান ব্যাটি সার কাল বেচি সারটা কালের সাপেক্ষে মানে সময়ের সাপেক্ষে হিসাব করা হয় আর স্থান বেচি সারটা হলো ওই যে স্থানাঙ্কের সাপেক্ষে হিসাব করা হয় স্থানাঙ্ক ধরে ধরে এটার হিসাব করা হয় বুঝছো জি স্যার স্থানাঙ্ক ধরে ধরে মনে করো যে এটা হয়তো স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় হলো x এর মান হলো 2 এটা 2 ওই অবস্থানে হইছে এটা x এর মান হয়তো 5 এটাই অবস্থানে হলো এখানে এক্স এর মান হয়তো তোমার 10 এটা সেই অবস্থানে হলো এই ব্যাটি সারটা এই ব্যাটি সার মানে ওই যে বললাম প্রাবল্য কম বেশি হওয়া এইভাবে বললো তো স্থান ব্যাটি সারটা আমাদের সিলেবাসে সেভাবে আলোচনা নাই কাল ব্যাটি সার আলোচনা আছে এই কাল ব্যাটি সারটা তুমি যখন ফার্স্ট পেপারে পড়বা তখন একটা শব্দ লিখে রাখো এই শব্দটার নাম হলো বিট বিট হ্যাঁ এই কাল ব্যাটি সারকে বিট বলা হয় गल्प गुजर मत कर मानुषे बंधु खूब क्लोज फ्रेंड से हलो ढाई चाकर गणितिक विषय दक्षता खराब ना तब प्रैक्टिकल स्पेशलिटी नहीं द्वितम्बर 
যাই হোক ওভারঅল ভালো মানে আজিজুলে আজিজুল থেকে পড়াশোনা করা স্টুডেন্ট উনি একটা আমিও একটা কারণ আমরা ইন্টারমিডিয়েট আজিজুল থেকে করছি অনার্স আজিজুল থেকে করছি দূরদৃষ্টি ছিল যেটা হয়তো আমি তখন বুঝতে পারিনি মানে যখন তখন যদি ওর সাথে জলসৃত লাগিয়ে মানে একটা অবস্থান করে নিতাম হয়তো বা দেখো নিচে লেখা আছে আর বিপরীত দশাই হলে বিয়োগ হবে মানে পার্থক্য দেখো আমি যা বলছি দেখো ওই কথাগুলো আছে ব্যাখ্যা করে দেখো আজকে মোটামুটি আমরা সে সংসে আসছি এটা কি পরের পৃষ্ঠা দেখি তো গ্রামের ভাষায় গ্রাম্য ভাষায় বলা হয় মাসাং তারপরে কিছু বলে না সেখানে দেখো তো একটু খেয়াল করে আমি এখানে একটা ছবি আঁকানোর চেষ্টা করতেছি এরকম টাইপের কিছু জিনিস থাকে ধরো এটা একটা তারপরে ফাঁকা দেয় আরো একটা তারপরে ফাঁকা দেয় আরো একটা এরকম জিনিস দিয়ে এটার ওপরে বসে এটি খুটা দিয়ে এটা আটকে দেয় এর উপরে লোকজন বসে থাকে এই যে মাঝখানে কিছু অংশ আছে আবার মাঝখানে ফাঁকা ভালো করে দেখো এটা যদি আমি তোমাকে দেখো তো এই অংশটা কি এখানে এখানে কিছু আছে আবার এই অংশটা ফাঁকা না আবার এখানে কিছু আছে আবার তারপরের অংশ কি ফাঁকা না এটা মানে পুরোটাই তো ফাঁকা আবার এটাও কিন্তু ফাঁকা আবার এখানে কিছু আছে এই যে এই যে এই যে পাট পাট যে অংশগুলো আছে এটার নাম হলো সিট আয়তাকার কিন্তু সরু লম্বা এক একটা করে অংশের নাম হলো সিট এই সি এটার নাম সির এই সির থাকলে কি হয় আলো যদি প্রবেশ করে আলো এই জায়গাতে আটকে যাবে আবার এই ফাঁকাতে পার হবে আবার এখানে আটকে যাবে আবার ফাঁকাতে পার হবে বুঝছো এই সির এর হলো বৈশিষ্ট্য এইটুকু আর আজকে লাস্ট একটা সংজ্ঞা দেখাবো সেটা হলো তোমার সুসংহত উৎস সুসংহত উৎসটা কি সুসংহত উৎসটা হলো এরকম যে তোমার এটা একটা উৎস এটা একটা আলোর উৎস আবার এটা একটা আলোর উৎস এই তিনটা উৎস থেকে আলো তোমার সামনের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ আমি যদি ওই যে হাইগেন্সের থিম ধরে দেখা তাহলে এভাবে করে আলো যাচ্ছে কিন্তু এই তিনটা উৎস থেকে যে আলো সামনের দিকে যাচ্ছে সবগুলো আলোর দশা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগ অর্থাৎ তরঙ্গ সংক্রান্ত যে সমস্ত রাশিগুলো আছে সবগুলো সেম টু সেম একই যদি সেরকম একই হয় তাহলে এই এই মানে উৎসগুলোকে বলা হবে সুসংহত উৎস মানে সুসংহত উৎস থেকে একই কম্পাঙ্কের একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একই দশার তোমার এই তরঙ্গ বের হবে আমরা এটাকে বলতে পারি এরকম 
মানে সমমানের আর কি এইরকম সুসংহত উৎস তুমি যদি কোন সিস্টেম থেকে তৈরি করে এটা করা সম্ভব না মনে কর তুমি তিনটা মোমবাতি জ্বালা তুমি ভাবি তো তিনটা মোমবাতি থেকে তিন রকম তিনটা মোমবাতি থেকে একই রকম আলো পাওয়া যায় এটা পাওয়া যায় না কিছু না কিছু কম বেশি হয় সুসংহত উৎস কারণ এই দুটে উৎস এই যে দুটে বিন্দুকে আমি আঁকাচ্ছি এই দুটে উৎস কিন্তু একই আলোর উৎস থেকে পাওয়া গেছে এবং একই সমান দূরত্ব অবস্থান করেছে সুতরাং ওই দুটে বিন্দুতে পাওয়া আলো দশা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অন্য অন্য সোর্স সব এক হবে সেম হবে আচ্ছা আমার মনে হয় তুমি সংজ্ঞাটা দেখো দেখার মধ্যে দিয়ে আজকের পড়া ইনশাল্লাহ ক্লোজ করে দেবো এখানে সংজ্ঞা দেখো একই দৈর্ঘ্যের এখানে এখনো বইয়ের পেজটা হ্যাঁ লোড হইল কেবল কালারিং সব লেখাটাই পড়ো লেখা পড়ে পরে কালো লেখাটাও পড়ো তাহলে আমার মনে হয় পুরোটা কি এখন সমান হইতে হবে ওখানে ওই একটা ফাঁকে ফাঁকে তোমার ওই বাটন বসান আছে না ওইগুলো এক একটা সির মানে সিরের বৈশিষ্ট্য হলো একই আকৃতির ওই বাটাম বা মাটাম থাকবি এবং একই একই ধরনের দৈর্ঘ্যের মাঝখানে গ্যাপ থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ আচ্ছা স্যার আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম